，咱就是说，让土豆泥儿均匀的包裹住每一粒米饭，啥也不换，神仙吃法。我喜欢吃土豆片。今天刚在眉山吃完一顿饭，就收到了两个小道消息。第一家这个干拌鸡，说实话，我看见那网红俩字有点胡须一震。不过感觉应该挺好吃的。这么多调料，看着就好吃。半个鸡的功夫，这菜都上齐了。这个就是招牌的干拌鸡，好香！里头放了好多干辣椒，还点了个干腰河炒，然后雪旺什么小白菜汤。这个我巨喜欢吃的土豆泥，拌饭一绝，巨细腻。先来会儿鸡冠子味精。买的挺足的，没有那么辣，它是一点辣椒油跟干辣椒的辣，会会带点甜，差不多，就一点红油，然后有这种大段的干辣椒，就是麻辣鸡，连吃几口之后，嘴里后味还是有点辣。这个菜是我的最爱，哈哈。嗯，就是葱香土豆泥，还不是科技土豆泥，就是土豆弄出来的土豆泥。哦吼！我第一次吃这个菜，是今年四月份在乐山。我的妈，好香啊！简直了。半盘留着拌饭，这是雪旺小白菜汤啊！这个汤还是很鲜的，我看那几个炖锅，感觉应该还是不错。搭配了一个蘸水，应该是蘸雪旺吃的吧。很滑，很滑，可以喝的雪块，可喜欢吃川渝这边的雪，它中间还是有气孔的那种哟。尝尝干腰河炒，它家价格倒是不贵，基本就干腰河炒二十八块钱，腰花刀工还凑合吧。嗯，还是挺脆嫩的，火候可以，肝也挺嫩的。接下来我们要拌饭啦，请出我的小绿。今天这水量合适哎，我喜欢硬一点的米饭。再来上一点干腰河炒。再来一点这个干拌鸡的干辣椒，对，上上色，真的哎，咱就是说，让土豆泥儿均匀的包裹住每一粒米饭，啥也不换，神仙吃法。啊，香惨喽！其实它的小炒什么的呀，基本上就是烧鸡小店。然后那个干拌鸡呢，感觉很适合下酒。然后这个土豆泥真的是不太喜欢了，虽然它可能炒起来并不难，但是就是让人格外的快乐。这一口，行。
，简简单单吃完一口呢，我们去对面尝尝小冰烤鱼。你好，结账，一共是八十块钱，走人，拎着我的锅。第二家小冰烤鱼，听说也特别有名。他这儿有烧菜，有烤鱼，烧烤。浅浅的点了几个烤串，我是非常钟情吃烤土豆的。<笑>然后点了一个，这个是烤白糕，好、啊、像米糕还是泡粑、啊、什么，反正就是那种蓬松的米糕。烤了之后多加了一点烟火气，我就吃了个白糕的功夫，我的菜都上齐了。烤鱼还得再咕嘟一会儿。我喜欢吃土豆片。嗯，料码的真足，红油辣椒面。不过说实话，四川的烧烤是贵，这烤五花肉收三块钱一块。来尝一尝，这个掌中宝好像是颇受好评。就是烤肉的那个掌中宝，给你搁了足量的泡椒、花椒，还放了一些土豆，泡椒味很浓，泡椒鲜麻，油量也是很足。有多少人爱吃掌中宝的？双椒鱿鱼须，我开始还以为会是那种，就是那种很红很红的那种炒出来的，我发现是青椒跟洋葱。还有一种椒在哪里？这个很家常炒法，把青椒、洋葱、大葱给它煸到稍微有点软，但保留了一点脆头。然后鱿鱼须也是脆脆的，也是重油。嗯、配菜这么豪横吗？<笑>这家伙。我要的这个是钱鱼，钱鱼没有刺儿，草鱼我可不敢吃。哎呀，还挺辣，它这鱼倒是挺嫩的，它倒不是那么油腻哈，不像有的地儿是炸出来的，有那腌了的那个味儿。烤鱼不错，不仅辣还麻，麻味比辣味重。哇、哦，鱼烤的是不错。另外点这点都一般吧，烤鱼确实不错，小龙毛也还行。哇、哦，你看这个鱼头这个德行，确实是炭烤的，而且你能略微的尝出有一点那种炭炭焦炭糊味然后来一块大鱼皮。烤鱼确实不错。来给你们展示一下，通过这个饭成的都可以去当餐厅服务员了。我身上盖个饭都没有地儿。这个菜虽然没有我想象中那么好吃，但不得不说挺下饭的我严重觉得今儿晚上我掉土豆堆里了。怎么这么多土豆？这盘掌中宝我应该也是标杆了，一共是二百五十八。这里有明细，你们可以看一下。吃的差不多了。
不过你还别说，这个他的后劲真的是挺辣的。行，那今天就到这儿了，拜拜。